Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa Autodesk Inventor. Vamos continuar fazendo aqui as peças que faltam aqui do nossa bomba centrífuga. Então tem umas peças aqui do subconjunto. Nós vamos fazer agora. Eu tenho aqui as peças. Nós vamos fazer estas peças neste vídeo. O desenho em PDF você baixa aqui na descrição do canal. Está aqui para você fazer e acompanhar o tutorial é só vir aqui na internet no vídeo que você está assistindo clicar aqui em mostrar mais o desenho está aqui em pdf é só baixar vamos voltar aqui vamos voltar para o invento e vamos começar o nosso tutorial estou na tela inicial do autodesk invento vou clicar aqui em new Está selecionado o métrico, está selecionado standard, milímetro e PT. Vou clicar em criar. Vamos vir aqui no PDF. Então vou começar aqui fazendo esta peça. O seal chamber. A câmara das vedações. Então vamos voltar para o inventor. Vou clicar aqui em salvar. Está na nossa pasta de trabalho. Vou entrar com o nome. Seal chamber. Vou clicar aqui em Save. Vou clicar em Start 2D Sketch. Vou clicar em Home para ajustar a tela. E vou clicar neste plano aqui, o YZ. Vou clicar em Linha. Vou clicar na Origem e vou fazer uma linha. Eu posso digitar o comprimento aqui. Ó. Então vamos ver no PDF. Ó. Então tem um desenho com 110. Eu vou digitar lá 110. Vamos voltar. Então, vou deixar aqui no eixo, está horizontal, vou digitar 110, Enter. Ele vai para a caixa de ângulo, então vou clicar aqui, aceitar o zero graus. Vou clicar aqui para ajustar na tela, está feita a minha linha aqui, ó, com 100 milímetros. Vou dar ESC no teclado, vou clicar aqui na cota e puxar para baixo. Vou clicar nesta linha e vou clicar em Center Line. Então, eu fiz uma linha de centro no comprimento e no ângulo zero. E fiz aqui no tamanho da peça, ó. Então, já auxilia a começar a fazer o desenho das linhas do perfil aqui, ó. Vamos voltar. Então, vou clicar em Line. E vou iniciar o meu perfil, ó. Então, alinhar com a origem. Vou subir aqui. Vou dar um clique e vou fazer meu perfil interno lá da peça, ó. Vou parar aqui, dar ESC. Então, eu fiz este perfil. Agora, vou dimensionar. Vamos aumentar aqui o zoom. Vou dimensionar. Vamos voltar para o invento. Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui nesta linha e vou clicar na linha de centro. Vou clicar aqui fora. Vamos confirmar no PDF. Então, é 18 aqui. Ó. O próximo é 24 e o próximo é 34. Vamos voltar para o invento. Então, aqui é 18, Enter. Vou clicar nesta linha e vou clicar na linha de centro. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 24, Enter. Vou clicar nesta linha, clicar na linha de centro, clicar aqui fora. Aqui é 34, Enter. Vou clicar neste endpoint, clicar na linha de centro. Vou clicar aqui fora. Aqui é 45, Enter. Vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui em cima. Vamos ver no PDF. Então, aqui eu tenho 4. Depois eu tenho 60 e 46. Vamos voltar para o invento. Então, aqui é 4. Enter. Vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui em cima. Aqui é 60. Enter. Vou clicar aqui em vertical. Vou clicar neste endpoint. E vou aproximar mais aqui. Ó. Vou clicar neste endpoint. E vou clicar na origem. Então, está alinhado aqui a linha. Ó. Ficou restrito. Vou fazer o mesmo deste lado. Eu vou clicar neste endpoint. Clicar no final da linha. Então, ele está assumindo aqui a distância de 110 aqui. O total. Vou clicar aqui em Line. Vou clicar neste endpoint. E vou vir aqui alinhar aqui com a origem. Então, vou deixar aqui horizontal. Apareceu o ícone. Vou clicar aqui. E vou clicar neste endpoint. Então, está feito o meu desenho. Ó. Está totalmente restrito. Ficou todo azul. Vou terminar o sketch. 
Vou clicar aqui em Home para ajustar na tela. Vou clicar em Revolve. Então ele já pega tudo, já estava selecionado o Sketch. Ele selecionou o Profile e selecionou o Axe, que eu tenho o eixo aqui, ó, a linha de centro. Está Full, vou clicar OK. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu tenho um chanfro aqui de 05 por 45. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar em Chanfer. Vou mudar a medida aqui para 0,5. Vou clicar aqui em Edge. E vou selecionar as arestas. Ó. Clicar nas todas as arestas. Vou girar a vista aqui. Vou girar a minha vista. Vou clicar aqui. Eu consigo pegar a aresta. Ó. Está um pouco difícil de pegar. Eu posso pegar aqui e clicar em View. Mudar aqui o Visual Styles para Wireframe. E clicar na aresta que eu quero. Ó. Eu consigo fazer isto. Então está feito. Selecionei as arestas que eu preciso. Essa externa aqui também. Vou voltar aqui em Visual Style. Vou clicar em Shade with Edges e vou dar OK no chamfer. Vou clicar aqui em Home, vou clicar aqui na, em Genérico na caixa e vou selecionar aqui Stanley Steel. Vou clicar aqui em Acabamento e vou selecionar aqui Digitar C para chegar perto do que eu quero e vou selecionar esse Chrome polido aqui, ó. Então, vai ficar desta maneira. Ó. Vamos girar a vista. Então, está pronto o Seal Chamber. Vou clicar em salvar. Vamos ver no PDF. Agora, eu vou fazer aqui esta peça. Ó. Então, esta peça é o Pump Lantern Ring. É a peça que faz a lubrificação aqui da vedação. Então, vou fazer este perfil inicial aqui. Ó. O perfil interno aqui. Vamos voltar para o Inventor. Então, vou clicar aqui em Novo. Vou, está selecionado o métrico, está selecionado o Standard Milímetro IPT. Vou clicar em Criar. Vou clicar aqui em Salvar. E vou entrar com o nome aqui. Então, é Pump Lantern Ring. Vou clicar aqui em Save. Vou clicar em Start 2D Sketch. Vou clicar em Home para ajustar a tela. E vou clicar neste plano. Vou clicar aqui em Line. Eu preciso de uma linha de centro, então vou clicar aqui em cima e fazer a linha. Ó. Então, esta é a minha linha de centro. Vou apertar ESC. Vou clicar na linha. Vou clicar em Center Line. Vou aproximar aqui. Ó. Vou clicar aqui em Coincidente. Vou clicar aqui, passar no meio da linha. Ó. Pegar o meio da linha. Clicar. E clicar na origem. Então, minha linha está restrita no meio e no centro do inventor. Ó. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar nesta linha e vou clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então, eu preciso de uma linha de centro para fazer o revolve. Então, vou fazer a linha de centro no comprimento da peça, ó, 10 milímetros. Vamos voltar para o inventor. Então, vou digitar aqui 10, Enter. Vou continuar aqui, afastar um pouco, vou clicar em linha e vou fazer aqui o perfil interno, alinhando aqui. Ó. Então, vou iniciar aqui, clicar, vou vir para a direita, vou dar outro clique, vou subir aqui, vou dar outro clique. Para a direita está horizontal, vou clicar. Vou descer aqui, dar o clique alinhando com esta linha. E vou alinhar aqui com a, o endpoint da linha de centro. Vou clicar aqui. Vou apertar ESC. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha. Vou clicar na linha de centro. Vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então, o diâmetro interno aqui é 45. E o próximo é 52. Vamos voltar para o evento. Então, aqui é 45. Enter. Vou clicar aqui para ajustar na tela. Vou clicar aqui nesta linha. Vou clicar na linha de centro. Vou clicar aqui fora. Aqui é 52. Enter. Vou clicar aqui nesta linha. Clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então, essa dimensão aqui é 1,5 para cada lado. Vamos voltar. Então, vou entrar aqui com 1,5. Enter. Vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui embaixo. Vou entrar com 1,5. Enter. Vou apertar ESC no teclado. Eu vou clicar aqui em vertical, restrição. Vou clicar aqui no meio desta linha. Ó, pegar o meio da linha, dar um clique. E vou clicar na origem do evento. Então, está alinhado. Está restrito a linha. Vou continuar dimensionando aqui. Ó, falta uma dimensão. 
Em vez de colocar a dimensão aqui em cima, eu vou fazer a restrição deste ponto com este ponto, aqui também. Então, eu vou clicar neste endpoint, está a restrição vertical, clicar aqui ou clicar aqui. Então, restringiu tudo, ó, porque aqui já estava restringido. Então, mudou a cor, eu vou clicar para ajustar, vou continuar aqui fazendo linha, clicar em line, vou aproximar a minha vista aqui, vou fazer o contorno aqui em cima. Então, vou clicar aqui a linha, subir aqui, está vertical, vou clicar... Vou alinhar aqui o endpoint, vou dar outro clique, vou descer, está vertical, vou clicar, vou vir para a direita, alinhar com esse endpoint, tem a linha tracejada ali, vou clicar, vou subir, alinhar aqui, ó. vou clicar, vou vir aqui, alinhar com esse endpoint, dar um clique ó. e vou fechar o meu desenho. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha, vou clicar na linha de centro, vou clicar aqui fora. Vamos ver no PDF, aqui é 58, o próximo é 65, vamos voltar para o Inventor, então aqui é 58, Enter, vou clicar nesta linha, clicar na linha de centro, vou clicar aqui fora, aqui é 65, Enter, vou apertar ESC no teclado, vou clicar aqui em restrição vertical, vou aproximar meu desenho, vou clicar neste endpoint, vou clicar neste endpoint, vou clicar neste endpoint, vou clicar neste endpoint. Então, está feito o meu perfil e a linha de centro que eu preciso para o Revolve. Vou clicar aqui em Finish Sketch, vou clicar em Home, vou clicar em Revolve. Ele já pega o perfil, ó, pegou a linha de centro também. Vou dar OK. Vou clicar em Home. Está feito aqui o nosso corpo. Vou clicar em Salvar. Vamos ver no PDF. Agora, eu vou fazer este furo com um diâmetro de 5. Ele está no meio da peça. Vamos voltar para os, o Inventor. Vou fazer aqui através da extrusão, então vou clicar Start 2D Sketch. Vou clicar aqui em Origem para expandir a árvore. E vou selecionar o plano que eu quero aqui, então vou clicar neste plano, ó, XY. Vou clicar aqui com o botão direito, clicar aqui Slice Graphics. Vou clicar no vazio, vou aproximar aqui meu desenho, clicar em Círculo. Vou clicar na Origem e desenhar o círculo. Vou clicar em Dimensão, vou clicar no Círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 5, Enter. Então está feito o meu sketch. Eu vou clicar Finish Sketch. Vou clicar aqui em Extrude. Vou selecionar, ele seleciona, já estava selecionado. Ó, pegou, não preciso selecionar. Vou mudar aqui a distância para To Next, que é até o próximo. E vou mudar aqui para Cortar. Ó. Então ele foi para este lado. Eu vou inverter aqui para cima. Ó. Então está desta maneira. Ó. Meu furo está desta maneira, está passando o que eu preciso. Está a cortar, vou dar OK. Então está feito o furo aqui dentro. Vou girar a vista aqui, está desta maneira. Vou clicar em Home. Vou clicar aqui em Circular Pattern. Vou selecionar a extrusão. Vou clicar aqui para selecionar o eixo. E vou clicar aqui na árvore, no eixo que eu preciso. Então é o eixo Y. Vamos ver no PDF. Então, aqui são oito furos. Vamos voltar. Então, aqui vou mudar para oito. Clicar aqui no 360. Então, está feito aqui, ó. Está feito o padrão aqui do, do pattern. Vou clicar aqui OK para fazer o comando. E vou clicar aqui em Home para ajustar na tela. Vou clicar em Salvar. Vou clicar aqui na caixa em Genérico. Vou selecionar aqui Stanley Steel. Vou clicar aqui no acabamento, ó, clicar na seta. Vou digitar C para chegar próximo do que eu preciso. E vou selecionar este cromo aqui, ó, Polish de Blue. Vou clicar em salvar. Então está pronta a nossa peça aqui. Vou clicar aqui para girar. Ó. Está pronta a nossa peça. Vou clicar em Home. E vou salvar o nosso trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui a gacheta. Ó. Então, aqui o Pump Packing Set. E a gacheta de vedação do conjunto aqui. Então, esta gacheta, esta peça aqui. Ó. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em New. Está selecionado o métrico. Está selecionado o Standard Milímetro IPT. Vou clicar em Criar. Vou clicar aqui em Salvar. E vou entrar com o nome. Então, é Pump Packing Set. Então, o nome está aqui, vou dar Save, 
Vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou clicar em Home aqui na casinha para girar a vista. E vou selecionar este plano aqui, ó, o XZ. Vou clicar em Círculo. Vou clicar na origem e fazer um círculo. Clicar na origem e fazer outro círculo. Clicar aqui. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar neste círculo. Clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então, o diâmetro interno é 45 e o externo é 65. Vamos voltar para o invento. Então, aqui o interno é 45. Enter. Vou clicar aqui no externo, clicar aqui dentro. Aqui é 65. Enter. Está pronto o sketch. Vou clicar Finish Sketch. Vou clicar em Home para ajustar. Vou clicar em Extrude. Vou selecionar aqui o perfil. Ó. Vou clicar aqui neste, neste perfil. A distância aqui vamos confirmar no PDF. Então, a distância é 10 e depois eu tenho um chanfro de 0,5. Vamos voltar para o invento. Então, aqui é 10, já está. Vou mudar aqui para simétrico e vou dar OK. Vou clicar aqui em chanfer. A dimensão aqui é 0,5. Vou clicar em Add e vou selecionar as arestas. Então, clicar nesta aresta, clicar nesta aresta, nesta outra aqui dentro e nesta outra. E vou dar OK. Vou salvar o meu trabalho. Vou clicar aqui em genérico. Vou selecionar aqui o material, então vou pegar o material aqui, digitar R para chegar próximo e vou selecionar aqui Ruber. O material da gacheta é filtro, mas eu vou deixar assim. Então vou clicar em salvar, está feito a nossa gacheta. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esta peça aqui, ó, que é o aperto das gachetas. Então é o Pump Packing Gland. Vou começar com esse diâmetro e com essa medida aqui. Vamos voltar para o invento. Vou clicar aqui em New, está métrico, está standard milímetro IPT, vou clicar em Criar. Vou clicar em Start 2D Sketch, vou clicar aqui em Home para ajustar a vista e vou clicar neste plano, YZ. Vou clicar em Círculo, vou clicar na origem, vou fazer o meu círculo aqui, vou dar outro clique. Vou clicar na origem, clicar aqui fora. Vou clicar em Dimensão, vou clicar neste círculo, clicar aqui dentro. Aqui o diâmetro interno é 45, Enter. Vou clicar neste círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 65, Enter. Então está feito o meu sketch. Vou clicar Finish Sketch. Vou clicar aqui em Home para ajustar. Vou clicar em Extrude. Vou selecionar aqui o perfil, clicar aqui dentro. Aqui é 15. Está pronto, vou dar OK. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. O primeiro save aqui precisa entrar com o nome, então vou digitar aqui, Pump Packing Gland. Vou dar save. Vou aproximar aqui, fazer outro, outro sketch, clicar Start 2 Sketch, vou clicar nesta face. Vou clicar aqui em círculo, vou clicar na origem e vou fazer aqui uma circunferência. Eu vou afastar um pouco com o botão do meio, vou clicar aqui e fazer o círculo. Vou clicar, estou em círculo, vou vir aqui no eixo, fazer outro círculo aqui do lado. Vou vir aqui deste lado, estou no eixo alinhado, vou clicar aqui fazer outro círculo. Vou dar ESC no teclado, vamos ver no PDF. Então, vou fazer aqui este perfil externo aqui, ó. Então, tem o raio de 35, o raio aqui de 10 e a distância. Vamos voltar lá para o invento. Então, vou clicar aqui em linha. Vou clicar aqui no círculo, ó, na aresta do círculo, e vou clicar aqui no círculo pegando a tangência. Vou clicar aqui deste lado, da mesma maneira. Vou clicar neste círculo aqui, ó, pegando a tangência. Vou clicar aqui embaixo e vou clicar aqui pegando a tangência do círculo. Vou clicar neste círculo e vou clicar aqui neste outro. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar aqui em tangente para confirmar as tangências. Vou clicar nesta linha e vou clicar no círculo. Vou clicar nesta linha clicar no círculo. Vou clicar nesta linha clicar no círculo. Vou clicar no círculo clicar nesta linha. O mesmo aqui, ó. vou clicar no círculo, clicar na linha. Clicar no círculo, clicar na linha. Vou clicar aqui na linha, clicar no círculo. Clicar na linha, clicar no círculo. Vou clicar aqui em trim e vou cortar aqui, ó. clicar e arrastar, clicar e arrastar. Clicar e arrastar, clicar e arrastar. Vou clicar em círculo e vou fazer o círculo aqui dentro. Ó. Vou clicar aqui e fazer outro círculo. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar aqui em restrição vertical. Vou clicar aqui neste centro, clicar na origem. Vou clicar neste centro, clicar na origem. 
Então está centralizado a minha figura. Vou continuar aqui, vou clicar em dimensão, vou clicar aqui neste arco, clicar aqui fora. O raio aqui 35, enter. Vou clicar neste arco, clicar aqui fora. O raio aqui é 10, enter. Vou clicar aqui em igual, vou selecionar este arco e vou clicar neste arco. Continuo em igual, vou clicar neste círculo, vou clicar neste círculo. Vou clicar em dimensão, vou clicar neste círculo, clicar aqui fora. A dimensão aqui vamos confirmar, o diâmetro é 8,5, vamos voltar. Então aqui 8,5, enter. Então os dois círculos estão iguais, ó. continuo em dimensão, vou clicar neste centro, vou clicar na origem. Vou clicar aqui fora, vamos ver no PDF, aqui é 50, vamos voltar. Então aqui 50, enter. Vou clicar neste centro, clicar na origem, vou clicar aqui embaixo. Eu posso aqui clicar nesta cota, ele vai colocar aqui dentro. Ó. Então ele dá a referência na cota dimensão 7. Ó. Ou posso digitar 50 também. Então ele está falando, ó, dimensão 8, 50. Vou confirmar aqui. Está cotado. Está feita a figura, vou clicar aqui em círculo e vou fazer o contorno aqui interno. Então vou clicar no círculo e clicar aqui no quadrante. Ó. Está feito o círculo, vou clicar em finish. Está feito o sketch. Vou clicar aqui em extrude. Vou clicar aqui para pegar o meu perfil, ó, dar um clique. Vamos ver a dimensão, é 8, vamos voltar para o invento. Então aqui é 8, vou dar OK. Vou clicar aqui, girar a vista, ó. vamos clicar aqui no Orbit. Então está pronta a minha peça. Ó. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vou clicar aqui, adicionar material, clicar em Generic. Vou rodar aqui, vou selecionar Stainless Steel. Vou clicar aqui em aparência, na caixa, na seta. E vou selecionar aqui, digitar F. Chegar perto do que eu preciso, vou clicar nesta opção aqui, ó. Flake Satin Blue. Vou clicar em salvar. Está pronto aqui a nossa peça de aperto da gacheta. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui a tampa do rolamento, ó. Bearing Cover. Vamos voltar para o invento. Vou clicar em New. Está métrico, está standard milímetro IPT. Vou clicar em criar. Vou clicar em start 2D sketch. Vou clicar aqui em home para ajustar a tela. E vou selecionar aqui este plano. XZ. Ele ajusta o plano na tela para mim. Vamos ver aqui no PDF. Ó. Então vamos aumentar aqui a janela. Eu vou começar aqui fazendo uma linha de centro com o tamanho da peça, que é 14. Vamos voltar para o invento. Então, vou clicar em linha, vou clicar aqui na origem e vou desenhar a minha linha. Então, vou digitar 14, Enter, e vou aceitar aqui o zero grau, dar Enter novamente. Então, está feito a linha. Vou dar ESC, vou clicar na linha e vou clicar em Center Line. Está pronta a minha linha. Vou clicar no vazio, vamos voltar no PDF. Agora, eu vou fazer esse perfil aqui, ó, CD grau. Vamos voltar novamente para o invento. Vou clicar em linha, vou clicar aqui embaixo, ó, alinhado aqui com a origem, e vou fazer o meu perfil. Vir para a direita, está horizontal, vou clicar. Vou descer aqui, está vertical, vou clicar. Vou vir para a direita, está horizontal, vou clicar. Vou descer aqui, está vertical, vou clicar. Vir para a direita, vou alinhar aqui com o fim, aqui com o endpoint da linha de centro. Ó. Está horizontal, vou clicar. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar em dimensão. Vou clicar na linha de centro, vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui fora. Vamos ver no PDF. Então, esse diâmetro é 35,5. Vamos voltar para o invento. Então, aqui é 35,5. Enter. Vou clicar aqui para ajustar a tela. Vou clicar aqui nesta linha, clicar na linha de centro. Vou clicar aqui fora. Vamos ver no PDF. Então, esse diâmetro é 50. O próximo é 60. Vamos voltar para o invento. Vou digitar aqui 50, Enter. Vou clicar aqui nesta linha, vou clicar na linha de centro, vou clicar aqui do lado. Aqui é 60, Enter. Vou clicar aqui nesta linha, vou clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então, esta dimensão aqui que eu estou fazendo aqui é 2, ó, e a próxima é 10 da face. Vamos voltar para o invento. Então, aqui é 2, Enter. Vou clicar aqui neste endpoint. Vou clicar nesta linha, vou clicar aqui embaixo. A dimensão é 10, Enter. 
Vou dar esta em dimensão, vou clicar aqui em vertical, vou clicar neste endpoint e vou clicar no endpoint da linha de centro. Vou fazer o mesmo aqui, ó. vou clicar neste endpoint e vou clicar aqui na origem do evento. Então aqui está totalmente restringido aqui, vou dar esta aqui no teclado, então se eu puxar aqui ó, está restringido. Se eu puxar aqui também está restringido. Vou continuar meu desenho, vou clicar em line, vou clicar aqui neste endpoint e fazer uma linha até aqui embaixo. Vou dar um clique, está vertical. Vou vir aqui para a direita, vou clicar, está horizontal, vou subir aqui, vou fazer meu perfil, ó, dar um clique, vou vir aqui, alinhar aqui faz, para fazer o degrau, ó, então vou clicar aqui com esse endpoint alinhado, vou clicar e vou unir aqui nesse endpoint, vou apertar ESC no teclado, vou clicar em dimensão, vou clicar na linha de centro, vou clicar nesta linha, vou clicar aqui fora, vamos ver no PDF, então, essa dimensão aqui, o diâmetro é 96, o total. Vamos voltar. Então, 96, Enter. Vou clicar nesta linha, vou clicar na linha de centro. Vou clicar aqui fora. Vamos ver no PDF. É 72 esse diâmetro, vamos voltar. Então, aqui é 72, Enter. Então, está feito aqui o perfil, falta uma dimensão aqui. Ó. Vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha, vou clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então, essa dimensão aqui é 5, vamos voltar, então 5, Enter. Então, está feito o meu perfil e a linha de centro também para o Revolve. Vou clicar Finish Sketch, vou clicar aqui em Home, vou clicar em Revolve, ele já pega tudo, selecionou tudo, está Full, vou dar OK. Vou clicar em Home novamente e vou salvar o meu trabalho. O primeiro Save ele pede nome, então vou entrar com o nome aqui, Perry. Cover. E vou clicar aqui em Save. Vamos ver aqui no PDF. Então, vou fazer esta furação aqui de 6,6. É passante o furo. São quatro vezes. O ângulo aqui é 45 graus. O centro é 8,4. Então, a metade aqui é 42. Vamos voltar para o invento. Então, vou girar a minha peça clicar nesta face do cubo, no canto. Vou clicar aqui Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui em ponto, vou aproximar, mas aqui vou colocar um ponto aqui, ó. aqui vai ser meu, meu centro do furo. Vou clicar em linha, vou clicar no ponto, vou clicar na origem. E vou clicar aqui, subir até o quadrante aqui, ó. clicar aqui e dar ESC. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha, clicar nesta linha, clicar aqui dentro. Aqui é 45, Enter. Vou clicar nesta linha, dar um clique aqui do lado, clicar novamente aqui. Aqui é 42, Enter. Então está definido o meu centro aqui. Vou dar ESC no teclado, vou clicar aqui arrastar. Ó. Então está solto aqui, está fixo, não solta a linha. Está definido o centro. Vou clicar Finish Sketch. Vou clicar aqui em Roll. Então ele já pega o centro, ó, dois Sketch, ó, um centro. Está furo. Vou mudar aqui para a folga de parafuso. Vou selecionar aqui o padrão da rosca, então é métrico. Vou mudar aqui para Hex Head, cabeça sextavada, e vou selecionar o tamanho que é M6. Está normal aqui a folga, então a dimensão está deste jeito. Ó. Vamos confirmar no PDF, então é 6 e 6. Ó. Vamos voltar. Então está a dimensão que eu quero. Se eu quiser mudar a folga, é só selecionar aqui e mudar. Ó. Vou colocar Close, fica dessa dimensão, que é fechado. E vou colocar aqui folgado, ó, que é 7. Então, vou deixar aqui normal. Vou mudar aqui para passante, troguial. E vou dar OK. Vou clicar aqui em circular pattern. Vou selecionar o meu furo. Vou clicar aqui para selecionar o eixo. Vou clicar em origem. E vou selecionar o eixo que eu preciso. Ó. Não está aparecendo, vou voltar para a tela. E voltar aqui, agora aparece. Ó. Então, vou selecionar o eixo X. Ó. São quatro vezes. Vou clicar em 360 e vou dar OK. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer este chato aqui, ó, com a dimensão de 46 do centro. Então, este chato para depois fazer o furo de lubrificação. Vamos voltar aqui para o Inventor. Então, vou clicar Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui para projetar a geometria e vou projetar esta aresta aqui, ó. clicar nesta aresta. Vou clicar em linha, vou aproximar aqui, vou clicar aqui na, na aresta, 
e vou vir para cá e desenhar a linha. Então a linha está horizontal, vou dar um clique. Vou clicar aqui em dimensão, vou clicar nesta linha, clicar na origem. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 46, Enter. Então está pronto o meu sketch. Eu vou clicar Finish Sketch. Vou clicar aqui em Extrude. Vou passar aqui e selecionar esta, esta, essa parte aqui da peça. Ele pega o meu perfil. Vou inverter aqui e mudar para cortar. Ele já inverte o sentido. A distância aqui eu vou colocar to next. Ó. Então vai cortar até a face. Vou dar OK. Está feito o chato. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer este furo aqui. Ó. O centro é 18. O diâmetro é 3 e a profundidade é 11. Vamos voltar para o Inventor. Então, vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face aqui. Ó. Vou clicar em Ponto. Vou clicar aqui e colocar o, furo, o centro do furo aqui. Ó. Vou clicar aqui em Horizontal. Vou clicar no centro que eu coloquei e vou clicar na origem. Então, está restringido o horizontal. Vou clicar em Dimensão. Vou afastar aqui, vou clicar nesta aresta e vou clicar no centro. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 18. Enter. Então, está feito o centro do furo. Vou clicar Finish Sketch. Vou clicar aqui em Roll. Então, ele pegou o Sketch, já está selecionado um centro. O diâmetro aqui, vamos dar para furo. Aqui é 3. E a profundidade dele, vou mudar aqui para a distância. E a profundidade do furo é 11. Vamos ver no PDF. Então, está aqui, ó, 11. Vamos voltar. Vou dar OK. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o trabalho. Vamos ver no PDF. Agora, eu vou fazer esse furo aqui de 3, ó. E depois fazer o furo com rosca. Então, é 3. A dimensão aqui do furo, o centro é 18, a profundidade. E é 4,5 da face aqui o centro. Vamos voltar para o Invento. Então, vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou clicar aqui nesta face. Ele ajusta a vista para mim, vou aproximar, vou clicar em ponto, vou alinhar aqui com a origem, vou clicar aqui fazer o ponto, o centro do furo. Vou clicar em dimensão, vou clicar aqui na origem e clicar no centro que eu coloquei, clicar aqui em cima. Aqui é 4,5, Enter. Vou clicar aqui em horizontal, vou clicar no centro e vou clicar na origem. Então está restringido o meu furo aqui, o centro. Vou clicar Finish Sketch. Vou clicar aqui em Roll. Então, ele já pega o centro. Ó, pegou aqui um centro pelo Sketch. A dimensão aqui está 3. A profundidade, vamos confirmar, é 18. Vamos voltar para o Inventor. Então, mudar aqui para 18. Clicar aqui em 3 para aceitar. E vou dar OK. Então, está feito aqui a furação para passagem de óleo, ó, de lubrificação. Encontra com outro furo lá embaixo. Vou clicar em Home e vou salvar. Vou fazer a rosca agora, vou clicar em Role novamente. Vou mudar aqui para concêntrico. Vou aproximar aqui, ó, ele pede o plano, vou selecionar esta face. E vou clicar aqui no furo, ó, passar no furo e pegar o centro do furo. Ó. Então está concêntrico o furo. Vou mudar aqui para a rosca. Vou selecionar aqui métrico. Vou selecionar o tamanho que é M6. Então 6 aqui. Aqui é a designação M6 por 1. Vou mudar aqui a profundidade aqui da rosca. Ó. Então, a rosca aqui vai ter 7 e o furo aqui vai ter 8. Vou clicar aqui para aceitar. Então, está desta maneira. Ó. Vou dar OK. Então, está feito aqui o furo com rosca. Do jeito que eu preciso aqui. Vou clicar em Home e vou salvar. Vamos ver no PDF para continuar. Então, tem aqui um chanfro, ó. Vamos ver aqui de 0,5 por 45, típico. Vamos voltar para o Inventor. Então, vou clicar em Chamfer. Vou mudar a dimensão para 0,5. Vou clicar aqui em Add. E vou selecionar os cantos. Ó. Então, vou clicar nesta aresta. Vou clicar nesta aresta. Vou aproximar aqui e clicar nesta aresta. Nesta outra. Nesta. Nesta e nesta aqui dentro. Então, está pronto o chanfro. Vou dar OK. Vou clicar em Home e vou salvar. Vou selecionar aqui em genérico, clicar na seta e vou selecionar aqui Stanley Steel. Vou clicar aqui na aparência, na seta. Vou digitar W para chegar próximo do que eu preciso. E vou selecionar esse width aqui. Ó. Vou clicar em salvar. 
está pronto aqui a tampa do rolamento. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui esta peça, ó, o suporte. Então tem a dimensão aqui de 50 e 60. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em New. Vou selecionar aqui Sheet Metal. Vou clicar em Criar. Vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou clicar aqui em Home. E vou selecionar aqui este plano, XZ. Vou clicar em Line. Vou clicar aqui no eixo. Vou descer aqui, clicar na origem, está vertical. Vou vir aqui para a direita e dar outro clique. Ó. No eixo está horizontal. Vou dar ESC. Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui nesta linha. Vou clicar aqui embaixo. Aqui é 60. Enter. Vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 50. Enter. Vou clicar aqui para ajustar na tela. E vou clicar em Finish Sketch. Ó. Vou clicar em Home. E vou salvar a minha peça aqui. Ó. O primeiro save ele vai pedir o um nome. Vou entrar aqui com suporte. Vou clicar aqui em Save. Vamos ver aqui no PDF. Então a espessura da chapa é 4. O raio também é 4. Vamos voltar para o evento. Então vou clicar aqui em Sheet Metal Default. Vou desmarcar aqui Use Thickness From Rule. E vou mudar aqui a espessura Thickness para 4. Não vou mudar mais nada aqui, vou dar aplicar. Então a espessura está 4, vou dar cancelar. Vou clicar aqui em Contour Flange. E vou selecionar aqui o perfil, ele já pega, já estava selecionado. Vou mudar aqui para simétrico. Vou girar aqui, clicar nesta face do cubo. Então simétrico ele fica aqui no meio da linha. Ó. Aqui é o offset da, da dobra, da peça. Ó. Então vou clicar aqui para cá, está fora. Vou clicar deste lado aqui, ó. Então está para dentro, é o que eu preciso. Vamos ver no PDF, ó. então a espessura está para dentro. Vamos voltar para o Inventor. Vou mudar aqui a distância, aqui, ó, clicar em simétrico. Vamos voltar aqui primeiro para o Home. Ó. E vou clicar aqui em simétrico. Então aqui é da peça, ó, o meio da peça. Vou mudar a distância aqui, vamos confirmar. Então o total aqui é 160, vamos voltar. Então vou digitar aqui 160. E vou dar OK. Vou clicar aqui em Home, vou clicar aqui na face do cubo para mostrar de frente, ó. então está desta maneira. Ó. Vou clicar em Home novamente e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer este rasgo aqui, ó. então tem dimensão de 25, raio de 5,5, está no meio da peça. Vamos voltar para o evento, então vou clicar aqui Start 2D Sketch, vou clicar nesta face, vou clicar com o botão direito do mouse, vou clicar em Slice Graphics para ver aqui o ponto de origem, então vou clicar em círculo, vou aproximar aqui, vou alinhar aqui com a origem e vou fazer o meu círculo aqui, ó. vou clicar em linha, vou clicar aqui no quadrante, ó, pegar o quadrante, ele pega, vou vir aqui até a aresta, ó, dando um clique na aresta, vou continuar desenhando, vir aqui para a direita, alinhar com o quadrante aqui, ó. vou subir, vou clicar, vou clicar aqui para retomar a linha, vou clicar no quadrante novamente, Vou clicar aqui em Trim, para cortar, clicar e arrastar. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar aqui no arco, clicar aqui do lado. Aqui é 5,5. Enter. Vou clicar no centro, vou clicar nesta aresta. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 25. Enter. Vou clicar aqui em Restrição Vertical. Vou clicar nesta linha. Então aqui está restrito. Vou clicar em Horizontal. Vou clicar no centro e vou clicar aqui na origem. Ó. Então está restringido desta maneira. Vou clicar em tangente. Vou clicar aqui nesta linha e clicar no arco. Então está totalmente restringido a minha figura. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar aqui em Cut. Ele já pegou o Sketch, estava selecionado. Está a espessura. Ó. Vou dar OK. Então está feito o rasgo. Vou clicar aqui para salvar. Vamos ver no PDF. Da mesma maneira, eu vou fazer aqui embaixo, ó, os dois rasgos aqui. Vamos voltar para o Inventor. Então, eu vou clicar em Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face. Vou clicar com o botão direito do mouse. Vou clicar aqui em Slice Graphics. Vou clicar aqui para ajustar. Aproximar aqui um pouco mais. Vou clicar em Círculo. Vou clicar aqui nesta face e clicar aqui do lado. Vou clicar em Linha. Vou clicar aqui no quadrante. Ó. Vou clicar aqui na aresta. Vou clicar novamente para ter retomar linha. 
Vou clicar aqui alinhando com o círculo. Ó. Ele mostra a linha tracejada. Vou clicar. Vou clicar para retomar. E vou clicar no quadrante. Vou clicar em Trim. E vou cortar aqui. Vou fazer o mesmo deste lado. Ó. Vou clicar em Círculo. Vou alinhar aqui com o arco. Ó. Sair alinhado. Vou dar um clique e fazer o círculo. Vou clicar em Linha. Vou aproximar aqui um pouco mais. Vou clicar no quadrante. Vou clicar na aresta. Vou clicar para retomar a linha. Vou alinhar aqui com o quadrante. Ó. Aparece a linha tracejada. Vou clicar. Vou clicar para retomar linha. E vou clicar no quadrante. Vou dar ESC no teclado. Vou clicar em Trim. E vou cortar aqui. Vou clicar em Igual. Vou clicar neste arco. Vou clicar neste arco. Vou clicar em Dimensão. Vou afastar um pouco a peça. Vou clicar neste arco, clicar aqui fora. Aqui o raio é 7. Enter. Vou clicar aqui nesta aresta, vou clicar no centro. Vou clicar aqui embaixo. Aqui é 25. Enter. Vou clicar neste centro, vou clicar neste centro. Vou clicar aqui embaixo. Aqui é 110. Enter. Vou clicar aqui neste centro, clicar nesta aresta, clicar aqui fora. Aqui é 30. Enter. Vou clicar aqui em tangente, vou clicar nesta linha e clicar no arco. Vou clicar nesta linha e clicar no arco. Então, aqui está restrito. Ó. Vou clicar aqui em alinhamento é, vertical, vou clicar neste centro, vou clicar neste centro. Então, está alinhado vertical aqui. Ó. Vou clicar em tangente novamente, vou clicar neste arco, vou clicar, neste... clicar na linha, desculpe, clicar no arco. Vou clicar na linha, clicar no arco. Então, está feito o sketch. Ó. Vou clicar Finish Sketch. Vou clicar aqui em Cut. Vou selecionar as figuras. Ó. Está espessura, já está para o lado correto. Vou dar OK. Então, está pronto os dois rasgos aí. Ó. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou fazer este alívio aqui ó, de 55 por 20. Vamos voltar para o Invento. Vou clicar aqui Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face. Vou clicar em linha, vou aproximar aqui, vou clicar no endpoint aqui, ó. Vou clicar na linha aqui, vou dar um clique. Vou retomar a linha, clicar novamente aqui, clicar nessa aresta. E vou clicar aqui para fechar o triângulo. Do mesmo modo aqui deste lado, ó. vou clicar no endpoint. Vou clicar aqui para fazer o triângulo, clicar aqui para retomar, clicar nesta aresta e clicar aqui para fechar. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha aqui, clicar aqui em cima. Aqui é 55, Enter. Vou clicar nesta linha, ele pegou a linha geral. Eu vou dar ESC, vou clicar em dimensão novamente, vou clicar nesta linha e clicar no endpoint. Clicar aqui fora. Aqui é 20, Enter. Então está feito aqui deste lado. Vou clicar aqui nesta linha, clicar no endpoint, vou clicar aqui em cima. Vou clicar nesta cota para aceitar a mesma cota. Vou dar confirmar. Vou vir aqui, vou clicar aqui em vertical. Vou clicar neste endpoint, vou clicar neste endpoint. Então está alinhado, está feito o meu sketch. Vou terminar, clicar finish sketch. Vou clicar aqui em cut. Vou selecionar a figura. Clicar aqui. Está a espessura ou tamanho do corte. Vou dar ok. Vou clicar em Home para ajustar na tela e vou clicar em Save. Vamos ver no PDF. Então, tem um chanfro aqui de 2 geral ó, nos cantos e neste rasgo. Vamos voltar aqui para o Invento. Vou clicar aqui em Chanfer, Corner Chanfer. Vou entrar aqui com 2 e vou clicar aqui para selecionar os cantos. Então, vou clicar nesta aresta, clicar nesta aresta. Vou clicar aqui nesta aresta e nesta aresta. Então, está pronto aqui o chanfro que eu precisava. Vou dar OK. Vou clicar em Save. Vou clicar aqui em Genérico. Vou selecionar aqui Stanley Steel. Vou clicar aqui em Acabamento na seta. Vou digitar aqui D. E vou selecionar aqui esse Dark Olive. Então, está feito aqui o nosso suporte. Eu vou clicar em Salvar. Vamos ver no PDF. Vou fazer aqui esse Wear Ring. Então, este anel aqui colar. Vamos voltar para o Invento. Vou clicar aqui Novo. Vou selecionar Métrico. Vou selecionar Standard Milímetro PT. Vou clicar em Criar. Vou clicar aqui em Save. E vou entrar com o nome. 
Então aqui é where ring. Vou clicar aqui em salvar. Vou clicar em start 2D sketch. Vou clicar em home para ajustar a tela. Vou clicar aqui neste plano. Vou clicar em círculo. Vou clicar na origem e desenhar o círculo. Dar um clique aqui. Clicar na origem e desenhar outro círculo. Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui nesse círculo. Clicar aqui dentro. Aqui é 70. Enter. Vou clicar aqui para ajustar na tela. Vou clicar neste círculo. Clicar aqui dentro. Aqui é 75. Enter. Está pronto o meu sketch. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar em Home para ajustar. Vou clicar em Extrude. Vou selecionar aqui a figura. Vou mudar para Simétrico. Vamos ver no PDF. Então é 15. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 15. Está simétrico. Confirmar. Vou dar OK. Vou clicar em Home. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Então tem um chanfro aqui de 0,5 por 45. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em chanfer. Vou mudar aqui para 0,5. Vou clicar aqui para Add. E vou selecionar os cantos. Ó. Clicar nas arestas. Vou dar OK. Vou clicar em Home. Vou clicar aqui em genérico no material. Ó, e vou selecionar aqui bronze. Ó. Então este bronze aqui. Ó. Vou clicar aqui em aparência. Vou digitar aqui N para chegar perto do que eu preciso. E vou selecionar esse nylon 6 aqui, ó, de aparência. Vou clicar no vazio e vou salvar a minha peça. Então está pronto aqui as peças da bomba. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe. Me ajude a fazer melhores tutoriais. Este like, este compartilhamento, esta curtida é muito importante. Me ajudem. Obrigado. Até o próximo.